ವಿದೇಹಾ ಪರಿ ಚಾಲವೋನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಮುಕ್ಷು ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚರ್ಚ ಕರೋನಿ ಬಹುಲೋಕ ಜೇ ಮೇಳವೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಬೋಲೋ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ 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 ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಪುರುಷರಿಂದನೇ ಶಕ್ಯದನೇ ಹೊರತು ಸತ್ತಾಧಾರಿಗಳಿಂದ ಶಕ್ಯಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಪುರುಷರಿಂದನೇ ಶಕ್ಯ ಸತ್ತಾಧಾರಿಗಳಿಂದ ಶಕ್ಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾವನು ಹಂಗಂಗೆ ಆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುರಿತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಇತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಇತ್ತು ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಎದಕ್ಕಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಅಂತೀವಿ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯರ ಸಮೂಹ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸುಧಾರಣೆ ಮನುಷ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಧಾರಣಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಧರಿಸೋದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಧರಿಸೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಂದನ ಅರಿವಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನ್ಪ ಚಂದನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಆಭರಣ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರಿಸೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೌಕರಿ ಪೌಕರಿ ಸಲುವಾಗಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಂದಿನ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಏನಂತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸಮಾಜ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ ಸತ್ಪುರುಷರ ಅಂತಃಕರಣದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸುಧಾರಿಸ್ತು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಗನೆ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸುಧಾರಿಸಿದಂಗೆ ಆತೇ ಕೆಲವರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಏ ಈಗ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದ್ರಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದುಡ್ಡು ಪ್ರಾಪ್ತ ಅದು ಈ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ನ ಹೊಂಟೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಇರ್ತದ ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತ ಆ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಹೊಂಟೀವಿ ನಮ್ಮ ವಾಸನ ಶಾಂತ ಅದು ಏನು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾರಗಳು ಏನಾದರೂ ಬದಲಾದ್ವಿ ಆ ಗಾ
ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಇದ್ದಾನ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಇದ್ದಾನ ಅವನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಏನ್ರಿ ತಡವೂ ಸೋವಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಂತೀವಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ ಇದ್ದಾನ ಆದ್ರೂ ದುಷ್ಟ ಇದ್ದಾನ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನಿದ್ರು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾನ ಉದಾರ ಇದ್ದಾನ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಪ ಅಂತೀವಿ ಪಂಡಿತ ಇದ್ದಾನ ವಿನಯಶೀಲ ಇದ್ದಾನ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಪ ಅಂತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ ಇದ್ದಾನ ದಯಾಳು ಇದ್ದಾನ ಬಡಬಗ್ಗರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಿಸ್ತಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಜಮೀನ್ದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಬಂತೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎದರಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ ಬಂತು ದಯಾಳುತನದಿಂದ ಬಂತು ವಿನಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಿಂಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಂಶ ಸುಧಾರಿಸಿದಂಗ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಈ ನಾವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿ ತಂದ್ವಿ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಕೊಳತಿತ್ತು ಆ ಕೊಳತಿರೋ ಹಣ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಮಗ್ಗಲ್ದ ಹಣ್ಣು ಕೊಳಸ್ತದ ಅದ್ರ ಮಗ್ಗಲ್ದ ಹಣ್ಣು ಕೊಳಿತದ ಅದ್ರ ಮಗ್ಗಲ್ದ ಹಣ್ಣು ಕೊಳಿತದ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಏನಾಗ್ತಾವಂದ್ರ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸದ್ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಆ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಸದ್ಗುಣ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಸತ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಆದ್ರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಸಮಾಜ ಎಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಅದ್ರ ನಂಬುದು ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪದ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವಿ ಏನಂತಾರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಹಿತ ಏನಂತ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವ್ ಗರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವ್ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವ್ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವ್ ಬಡತನ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಶ್ರೀಮಂತನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧೋರಣ ಅದ ನಮ್ದು ಆದ್ರ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನದ ಈ ವಿಷಯದಾಗ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಸುಖಿ ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರ ಆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಮಾಜ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸುಖಿ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಿ ಸಮಾಜ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುಖಿ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಧರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಜಗ್ಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶು ಲಕ್ಷಾಧೀಶು ಆಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಹೋರಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗವಲ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವೇನ್ ನಮ್ ಕೂರ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಏನ್ರಿ ನಾವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಕ ಒಳಗಾಗೀವಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥ ಅದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕ್ ಒಳಗಾಗಿವ್ ನಾವು ಹೆಂಗ ಮನಿ ಒಳಗ ಏನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥ ಇರ್ತದನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥ ಅದು ನಾವು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕ್ ಒಳಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀವಿ ಇದ್ ನಮ್ ಕೈಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರ ನಿಯತಿ ಅಂತಾರ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅದು ಏನಂತಾರಂದ್ರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗಿರ್ತ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಟಿ ಒಳಗೆ ಹ
ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತು ಈಗ ಮಗ್ಗಲ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನಿ ಕಟ್ಸಾನ ನಾವು ಅವನು ಮಗ್ಗಲ್ದಾಗ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಬ್ರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ರು ಸುಖಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ ಒಂದ್ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಅವ್ನು ತಲೆಯಾಗ ಬಂತು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಸೆ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುರುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ ಹೆಂಗರ ಯಾಕೆ ಆಗುವಂತ ದುಡ್ಡುಗಳು ಸುಣಪ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅದರೊಳಗಿಂದ ದುಃಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸತ್ಪುರುಷರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಸತ್ತಾಧಾರಿಗಳಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆ ಸಮಾಜ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ಆ ಸಮಾಜ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸಮಾಜದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಾಜ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷರಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರ ವಾಸುದೇವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಸತ್ಪುರುಷರ ಜೀವನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಉಡುಗೊರೆ ಅದು ಆದ್ರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಧೂಮ್ರಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ದಿರ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಸೇದ್ ಕೂತ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ರಿ ಏ ನಡೀತದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಅಕ್ಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಂದ ಅಂದ್ರ ಬೀರ್ಬಲ್ ನ ಕೇಳಿದ ಕ್ಯೋ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹಮಾರಿ ಸಬ್ ಪ್ರಜಾ ಅಚ್ಚಿ ಹೈನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವಾಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಂದ ನೈ ಜಹಾಪನ ಸಬ್ ಪ್ರಜಾ ಲುಚ್ಚಿ ಲುಚ್ಚ ಹೈ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅಚ್ಚ ಇದ್ದಾರಿಲ್ಲೋ ಉತ್ತಮರಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವ್ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತಮರಿಲ್ಲ ಅಂದ ಎಲ್ಲಾ ಲುಚ್ಚ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ರಾಜ ಅಂದ ಹಂಗೆಂಗ ಹೇಳ್ತಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮದ ಅಭಿಮಾನದ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ ಭ್ರಮ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನ ಅದ ಅವಾಗ ರಾಜ ಏನಂದ ಹಂಗಾರ ನೋಡ ಹಂಗ ತೋರ್ಸಿ ಹೆಂಗ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಏನಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೊಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಮಗಳದ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಏನಂದ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಅದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ರಾಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೂಡಿಸಿರೋ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂದ ಹಂಗಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಂಗ್ರಾ ಹೊಡ್ಸೋಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಊರಾಗ ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನನ್ ಡಂಗ್ರಾ ಹೊಡ್ಸೋಣು ಇಂಥಿಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಲ್ಕಿ ಹಾಕಿವಿ ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತ ಮುಳುಗಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಟಗ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ಹಾಲನ್ನು ಏನದ ರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸೋರಿದ್ದೀವಿ ಡಂಗ್ರ ಹೊಡಿಸಿದ್ರು ಊರು ತುಂಬ ಕಾಯ್ದೆ ರಾಜನ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಟಗ ಹಾಲು ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಮನೆಯಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರಾಜ ಒಂದು ಆಟಗ ಹ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಆ ಭಾಷಾ ಈ ಭಾಷಾ ಆ ಪ್ರಾಂತ ಈ ಪ್ರಾಂತ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟಗಳಾಗ್ತಾವೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟಗಳಾಗ್ತಾವೆ ಆದರೆ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಇವನೆಲ್ಲ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಚೆಲ್ತಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರ ಬರೆದರು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಶಂಕರರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಂದ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ದಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಸೂಟಿ ಇತ್ತು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವ ಒಬ್ಬ ಗೈಡ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಅವನೊಂದು ಸಹಜ ಕೇಳಿದ ಹಂಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸಹಜ ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾದರೂ ಯಾರಿಲ್ಪ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆ ಸಭಾಪತಿ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂಡ್ಲೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಘಾಬ್ರೆ ಅದ ನಾನೇ ನಾಯನ್ ಘಾ ನೀನು ಘಾಬ್ರೆ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಬಾಂಬ್ ಗಿಂಬ್ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆ ಸಭಾಪತಿ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂತು ಬಂದೀವಿ ನಮಗೇನು ಕೂಡು ವಾಸನ ಇಲ್ರಿ ಅದು ಬೇಡ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡು ವಾಸನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದೇನ್ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಆ ಟಿ ವಿಯೊಳಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಸತ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂಸತ್ ಸಮಾಚಾರ ತೋರಿಸೋ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗ್ರೆನೈಟ್ ಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷರ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಅಕ್ಷರ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಚೌಕನ್ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಷರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಏನು ಬರ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲ ಮ್ಯಾಲ ಅದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟರೇ ಸಮಾಧಾನ ಆತು ಸಂತೋಷ ಆತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಆ ಬೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಬರ್ದವಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಯಾವನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನು ಅವಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದುರ್ದೈವ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ನೋಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದ ಏನಂತ ಬರ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರ ನನ್ನ ನೆನಪದ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಾರ ಅಂದ್ರ ಅಯಂ ನಿಜ ಪರೋವೇತಿ ಗಣನಾ ಲಘು ಚೇತ ಸಾಮ್ ಉದಾರ ಚರಿತಾನ ಅಂತೂ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ ಏನ ವಿಚಾರದ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆದರ್ಶ ಅದ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಏನಂತ ಬರ್ದಾರ ಅಂದ್ರ ಅಯಂ ನಿಜ ಅಯಂ ಪರಹ ಇತಿ ಗಣನ ಲಘು ಚೇತ ಸಾಮ್ ಇದು ನಂದು ಇದು ನೆಂದು ಅಂತೇನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಇದು ಕ್ಷುದ್ರ ಅಂತಃಕರಣದವ್ರ ಲಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಬಡದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಜ್ಜಗ ಸಲುವಾಗಿ ಬಡದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆಸ್ತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ನಂದು ಇದು ನೆಂದು ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದ ನಗುತ್ತಾನಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಸಂಗ ಇಂಥವಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ದೇವ್ರು ನಗುತ್ತಿರ್ತ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾದಿ ಹಿಡಿದು ಏ ಕಾಜಿ ಮಾಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಳಿತಾನ ಉಳಿತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಮಗನ ವೈಲಿಕ್ ಬಂದಿನಿ ಏನು ಉಳಿತಾನ ನಾ ಇನ್ನು ಮೂರು ಶ್ವಾಸ ಅವನು ಬಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂತಿನ ನಾನು ತಡದೀನಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ವೈಲಿ ಕೂತೀನಿ ಕಾಜಿ ಮಾಡ ಕಾಜಿ ಮಾಡಿ ಚಲೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಏನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ
ನಾವು ಕಿವಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿದ್ದು ಗೋಲ್ ಗುಂಟಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಲ್ ಹತ್ತದ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಸೂತ್ರ ಪಾಳಂಭಟ್ ಏನಂದ್ರು ಒಂದ್ ನೂರ್ ಚೀಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಚಿದಂಬರ ಭಟ್ರ ಏನಂದ್ರು ಏ ನೂರ್ ಚೀಲ್ ಏನ್ ಪೂರಾ ಬಿಜಾಪುರ ಖರ್ಚಾವಿದ್ದೇನೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಚೀಲ ಅರ್ಗಡ ಬಾಳಂಭಟ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಚೀಲ್ದಾಗ ಬರೀ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲ ಬುರುಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ನೂರ್ ಚೀಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಇವ್ರೇ ಅಂದ್ರು ಬಹಳ ಇನ್ನೊಂದೈದು ಚೀಲ ಹಿಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಚೀಲ್ದಾಗ ತಲೆ ಬಡದು ಹೋದ್ ರಗಡ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದ ಜಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕಿ ಜಗಳ ಆತ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇಬ್ರು ಒಬ್ರು ನಾಲ್ವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಒಬ್ರು ನಾಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವ್ರು ಲೆಗ್ಗಿ ಲೆಗ್ಗಿ ಜಗಳ ಹ ಅನ್ನಂಗ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ದಿವ್ಸ ಹೋಗಿ ಇಬ್ರು ಬ್ಯಾರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೋಲ್ ಗುಮಟ್ಟ ಜಗಳಕ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾರೆ ಆದ್ರು ಏನ್ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ಬೇಕು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಬೇಕು ಅವಿವೇಕ ಅನ್ಬೇಕು ವಿವೇಕ ಅನ್ಬೇಕು ಇರ್ಕೊಳ್ತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇದು ನಂದು ಇದು ನಿಂದು ಅತ್ಲಾಕ್ ಸರ್ದೆ ನೋಡಿ ಇತ್ಲಾಕ್ ಸರ್ದೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಾನ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ನಂದದ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನ ನಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸುಸುಳ ನಂದು ನಂದು ಅಂತ ಜಗಳಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಯಂ ನಿಜ ಅಯಂ ಪರಹ ಇತಿ ಗಣನಾ ಲಘುಚೇತ ಸಾಂ ಕ್ಷುದ್ರ ಅಂತ ಕಣದವ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ನಂದು ಇದು ನಿಂದು ಅಂತ ಜಗಳಾಡುವುದೇನದನು ಇದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಉದಾರ ಚರಿತ ನಾಮ್ ಯಾರ ಜೀವನ ಉದಾರದನು ಯಾರ ಚರಿತ್ರ ಉದಾರದನು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದದನು ಅವ್ರು ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಂತ ಯಾರ ಬಾಗಿಲು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ದ್ವಾರದನು ಅವ್ರು ಸತ್ಪುರುಷರು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಊಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಧುಮ್ಶಾನ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತದ ಅನ್ನರೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಕೂತಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವ ಕಂಡು ಸಾವಕಾಶ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಡೆ ನೋಡುದು ಹೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಮ್ ಒಳಗಿಂದ ಅದು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಚಹಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಗಂಡ ಹತ್ತು ಸಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಹಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಏನಂತ ಚಹಾ ಪುಡಿಲ್ಲ ಸಾಕಿಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರು ಅದು ಒಳಗಿಂದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ರಿ ಇದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಚಹಾ ಕುಡ್ದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಅದೇ ಐದು ಹೊಡಿತು ಚಹಾ ನಾಲ್ಕೂರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡು ಪಾಪಿನ ಒಳಗೆ ಹೇಳು ಧೈರ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಚಹಾ ಮಾಡುವ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸ್ಥಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪಂಥ ಮತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಲ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಭರ್ಜಿ ಬಾಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಪುರುಷರಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಅಗದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಗತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿದವರು ಒಬ್ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮನೆ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ನಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ದೇವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನ ತಯಾರಿ ಎಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುವಂತ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಸಣ್ಣವ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಹಿರೇ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಾಣಗಳು ಬೆಲ್ಸರೇ ಅವರು ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜಿ ಬಾಪು ಮೂರ್ ಮಕ್ಕಳ ಶತ್ರು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆತನ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಯೋ ರೂಢಿ ಆಗ್ಯದ ನನಗ ಅಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯೋ ರೂಢಿ ಆಗ್ಯದ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಂತ ತೀರಿಕೊಂಡ್
ಒಳಗೆ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿಕೊಂಡಾಳ ಒಳಗೆ ಹೆಣ ಬಿದ್ದದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಮಸ್ತ್ ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಇರಬಹುದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸೊಸಿ ಒಬ್ಬಾಕಿದ್ದ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗ್ಲಾಗ್ ಬಡದ್ರು ಯಾರು ಬಾಗ್ಲಾಗ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಬಾಗಿಲ್ದಾಗ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮಕ್ಕ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿನ ಜೈಲ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋ ಪದ್ಧತಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರಳ ಆ ಸಾಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಭಜಿ ಬಾಪುವಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಬಾಗ್ಲಾ ಬಡದ್ರು ಬಾಗ್ಲಾ ತೆಗೆದ ತೆಗೆದ್ರು ಅವರಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಸುಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಸರು ಇಡುವ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಬಂದಾರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಆಕೆ ಅಂದ್ರು ಮನ್ಯಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಇರ್ಕೋ ಅಲ್ತಾಗ ಹೆಸರು ಇಡು ದೇವ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರು ಐದು ಹೊಡಿತು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಟಾಂಗಾದಾಗ ಬಂದ ಬಂದ ಏನಂದ ಭಜಿ ಬಾಪು ಅಂದ ಯಾಕ ಹಿಂಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಿಮಗ ನನ್ನ ಗಂಡಸ ಮಗ ಆದ್ರೆ ಭಜಿ ಬಾಪುಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿಗೆ ಊಟಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಸೀದಾ ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಡಾಬಡ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಯಂ ನಿಜ ಅಯಂ ಪರಹ ಇತಿ ಗಣನ ಲಘುಚೇತ ಸಾಮ್ ಎತ್ತರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಉದಾರ ಚರಿತ ನಾಮ್ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಇವತ್ತು ಗೊಂದಾವಲಿ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೊಂದಾವಲಿ ಒಳಗೆ ಆತು ಇಲ್ಲಿ ಆತು ಎಲ್ಲೇ ಆತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಡಸೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಕೂಡ ಕೂಡ್ರಿ ಕೂಡ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಗದಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಡಸ್ತಾರ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಹಂಗ ಮನ್ಯಾಗ ಅನ್ಬೇಕು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾ ಬರಿಪ ಕೂಡ್ರಿ ಊಡ್ ಕೂಡ್ರಿ ಊಡ್ರಿ ಉಂಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸತ್ಪುರುಷರ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಉಂಡ್ರಿ ಏ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಕಾಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹ್ಮ್ ಉಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ನಿಮ್ ಮನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದಾರ ಆದ ನಮ್ ಮನಿಯೊಳಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಯಾರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಅಯಂ ನಿಜ ಅಯಂ ಪರಹ ಐತಿ ಗಣನ ಲಘುಚೇತ ಸಾಮ್ ಕ್ಷುದ್ರ ಅಂತ ಕಾಣದವ್ರ ಭಾವನ ಸತ್ಪುರುಷರು ಹೆಂಗಿರ್ತ ಅಂದ್ರ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಿ ಭಾವ ಇರ್ತ ವಿಶ್ವನ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ನಾನಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾತು ಯಾರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುನ್ನಾ ದಿವಸ ನಾಳಿನಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು ನಾವಂದಿವಿ ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಯಾರೇನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಆಚರಣೆ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಮತ್ ಅಂಥವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇದು ನನ್ ದೇಶ ಇದು ಅಂಥ ದೇಶ ಇದು ನನ್ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಭಾವ ಏನದನು ಇದು ಕ್ಷುದ್ರ ಅಂತ ಕಣದ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ ಅಗ್ದಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರ ಅವನು
ರಸ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಎಲಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆ ರಸ ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ ಇಡ್ತದೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿಡ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನ ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಣದ ಎತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಭೊಗರಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ತಿರುಗುಣಿಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಫೂಟ್ನಾಗ ತಿರುಗುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬ ವತ್ಸಲ್ರು ಹೆಂಗ ವೃಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ರಸ ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಇಡ್ತದನು ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರಾಮ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ವಿಷಯದಾಗ ಅಗದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗ ಆ ಮಾವಿನಗಳಾದ್ರೆ ಕೆಳಗ್ ಹೋಗಿ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ನೆರಳು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತದನು ಹಂಗೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಾಗ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ರೆ ಚಹಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ನೀರ್ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಅದ್ರ ಮಗ್ಗಲ ಮನೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗ್ಗಲ ಮನೆಯಾಗ ಏನ್ ತ್ರಾಸ ಅನ್ನೋ ಕಡೆಗೂ ಲಕ್ಷ ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದಾರೋ ಏನಾಗೋದು ಏನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಮ್ ಇದ್ರ ಸಾ ಕುಟುಂಬ ಒತ್ಸಲ್ರಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಆತ್ಮಭಾವ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಆಗೇದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಆಗೇದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಸಮಾಜದೊಳಗ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದ ಜನ ಅವ್ರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವನ ಮೊದಲೇದ್ದು ಸ ಖನಿಜ ವರ್ಗ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದ ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಇವರು ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಂಗ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಈಗ ಆನೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಗುಂಪು ಆನಿ ಇರ್ತಾವ ನಾವು ಆನಿ ಗುಂಪು ನೋಡಿ ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀಲಕಂಠ ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಲ ಮ್ಯಾಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಆನೆ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಆನೆ ಇರ್ತದೆ ಸಲಗ ಅಂತಾರ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಬಾಕಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ತಾನು ಯಾಚ್ಚರಿದ್ಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೇನದ ನರಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಚಿಗರಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದ ಜನ ಇವ್ರು ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕುದುರಿದ್ದಂಗ ಆ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕುದುರಿ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಣದ ಎತ್ತಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶಾಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ವಿಚಾರ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಖಿ ಇಡಬೇಕು ಚಂದ ಇಡಬೇಕು ಸಮೃದ್ಧ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದ ದುಃಖದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುದು ಅಷ್ಟ ಅಲ್ದನ ಹೆಂಗ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಏನಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ ಹಂಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಖಿ ಇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಇವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕುದುರಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮ್ಯಾಲ್ನವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗ ಇವ್ರದ್ದು ಮನೋಭೂಮಿಕ ಏನಿರ್ತದೆ ಮನೋಭಾವನ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಸುಖವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸೀಮಾ ದಾಟಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ತ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ದೇಶ ಬಂಧು ಇವರು ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ಬಂಧುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ್ ತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನ ಭಾರತದಿನೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ
ಆದರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ದೇಶ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಭಾಷಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬುವ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಿಗೆ ಏನ್ ಇಚ್ಛಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗೋ ಇಚ್ಛಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಆಜ್ಞಾ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಜ್ಞೆ ಸತ್ಪುರುಷರು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಂಗ ಪಾಲಿಸ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿರುವ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವರು ತಾವು ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವಾವಧಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಹೆಂಗ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ವೆಂಕಟಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳಸಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಅದನು ಇವ್ ನೋಡಿ ಕಾಗವಾಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ ಕಾಗವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದ ಗಣೇಶವಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡೂದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೌಭಾಗ ಅದ ಆ ನೌಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಹಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಸಮಾಧಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೇಮನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳಧಡಿ ಬಂದ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಪುರುಷರು ಬೆಳದಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಆಗಿನ ಅವರ ಅವಸ್ಥ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಇಂದೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಸ್ಥ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಕೂತಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸರದು ಹಿಂಗ ಅವಸ್ಥ ಇತ್ತು ನಾನೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬಹುದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸರು ಊಟ ಕೂತಾಗ ಶಾರದಾಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಅವ್ರ ಮಗ್ಗಲ್ದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರಂತಿದ್ರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಬಂದಾನ ಹಂಗಾತು ಹಿಂಗಾತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ವಿವೇಕಾನಂದ ನೋಡಿದ್ರ ಅದ ಅವರಂದ್ರು ಮಾ ಇಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಇಂಥ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಶಾರದಾಮಣಿಯವರಂದ್ರು ನರೇನ್ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಇವರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿದೇ ಇದ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಇವ್ರು ಎರಡು ತುತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇದ್ರಿ ಎಂಥೆಂಥ ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಂಥೆಂಥ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿರ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೃಷಿಕೇಶಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ರಿದ್ರು ಮಸ್ತ್ ರಾಮ್ ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮಗ್ಗಲ್ನ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗೀತಾ ಭವನ್ ಅಂತದ ಆ ಗೀತಾ ಭವನದ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ತಾಟ್ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಚಪಾತಿ ಭಕ್ರಿ ಏನಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ಹುಡುಕಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಾರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ ಇವ್ ಹುಡುಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಗ್ಗಲ್ದ ಕೂಡ್ಬೇಕು ಆ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಾಬಾ ಮೂಕ್ ಹೋಲೋ ಮೂಕ್ ಹೋಲೋ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಒದರ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ತುತ್ತಿಡ್ಬೇಕು ತುತ್ತಿಟ್ಟು ಚಬಾವ್ ಚಬಾವ್ ಅಗಿ ಜಗಿ ಜಗಿ ಮತ್ತ ಮೂಕ್ ಹೋಲೋ ಮೂಕ್ ಹೋಲೋ
ಮಂಗ್ಯ ಅವ್ರ ಹೆಗಲ ಮ್ಯಾಲ ಕೂತ್ರು ಆ ಹಣ್ಣಿಂದೆಲ್ಲ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಬರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಇದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ತಿರ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಂಗ್ಯ ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ಪಾಯಿನ್ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಅರಿವ್ ಹಿಂಗ್ ಜೋತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾ ಮುಖದ ಮ್ಯಾ ಏನ್ ಅವಸ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಕಲ್ಪನಾ ಆಮೇಲೆ ಏನಾತು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಹಣ್ಣು ತಾಸಾತ ಗಂಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಜೈಶಂಕರ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪೊಲೀಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಮಾಜ ಹೆತ್ತು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಕಾಲೇಜಿನೊಳಗೆ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಗಿಲಿ ಕೂಗಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಹೆತ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಡು ಕೈಯಾಗದ ಗಣಿತ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೋತ ಗುರು ಕೃಪಾ ವರದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಝಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾತು ತೇಥೆ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಭಾನ್ ಆಹೆ ಆಹೆ ನಾಹಿ ನಾಹಿ ಅಂಥವ್ರಿ ಸಂಸಾರದ ಅರಿವು ಇದ್ರಿತ್ತು ಇಲ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಅವಸ್ಥ ಇದು ಅವಾಗ ಶಾರದಾ ಮನಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನರೇನ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಲೊಂದು ಕೊಂಡಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಜೋತ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತದ್ರಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತದ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೊಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಗ್ ಹಿಡಿದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದ ಕೈ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಸಪುರುಷರ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಧಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅವರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ ಅದ್ ಎಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೆಳಗ ಜೋತಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗಂಗೆ ಬರೇ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಗ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೂ ನಮ್ಗೂ ವ್ಯತ್ ಮೂರು ಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಗ್ನಾಗಿರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ ಏನಂತೀರಿ ಆ ಅಲ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಏನಂತೀರಿ ಆ ಮತ್ ಗಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು ಅಷ್ಟು ಅವರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಆಗಿತ್ತ ಮಹಾರಾಜನೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾಧಕ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ವಿಳಂಬಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ತಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಸ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಂಟೀವಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಸಮುದ್ರ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ ಏನ್ ಅನುಭವ ಇರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ ತಂಪನ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದ ಗಾಳಿ ಬಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಏ ಸಮುದ್ರ ಬಂತ ಕಾಣಿಸಪ್ಪ ತಂಪ ಗಾಳಿ ಬಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾರ ಭೋರ್ 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 ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತದ ಆ ತರಂಗಗಳ ಶಬ್ದ ಏ ಸಬ್ಳು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವಿ ಸಮುದ್ರ ಸಮೀಪ ಬಂತು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಹೋದಿವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಗದಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಸ್ಥ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಉಸುಕಿನಾಗಿಂದ ಕಾಲ್ ಎತ್ತಿ ನೀರ್ನಾಗಿಡುವಂತಹದ್ದೊಂದು ಅವಸ್ಥ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಸ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಜಪ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಜಪ 
ಬಹಳ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ ಪಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡುವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಮನಸ್ಸಿನಾಗದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಸಂಧಾನ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರಿ ಯೋಜನಾ ಇರ್ತದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಿ ಹೆಂಗ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗುರುನಾಥ ಭಟ್ರು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಜಾಲಿ ಹಾಳದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬಂದ್ರದೆ ವೆಂಕಟಾಪುರಕ್ಕ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಏನಾತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುಷ್ಠರು ಅರ್ಥಾತ್ ಬಿಳುಪ್ ಹತ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ವೇತ ಕುಷ್ಠ ಅಂತಾರ ಮೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿಳುಪ್ ಹತ್ಯು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಛಲೋ ಆತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಈ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಮದುವೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಛಲೋ ಆತು ಅವ್ರ ಆನಂದ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಿಳುಪ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟದ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಕನ್ಯಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇರ್ಕೋ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಜನ್ಮ ಬಿಟ್ಟುಗೋ ಅಂತ ಏನಾಗಬೇಕಾ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೋತಲೇ ಬಂದಿವೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಥೆಂಥ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಾಧುಗಳು ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಒಬ್ರು ಸಾಧು ಇದ್ರು ಅವರವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣವ್ರ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರಂದ್ರು ನಾವಲ್ಲೇ 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 ಅಂತಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ನನ್ನ ಮಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿ ಮುಂದೇನು ನಾವ್ ಹೆಂಗ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವ ಹಂಗ ಅವನು ದುಃಖ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂನೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಚೋಳು ಹಡಿತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾಟ್ ಅಂತ ಅವಂಗ ಅನಿಸ್ತಿವ್ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ್ ತೋರಿಸೇ ಬಿಡ ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವಂದ ಬಾಯ್ಲ ಏನು ಮೂನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಥಣ್ಣ ಗಾರು ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಅವಗೂ ಸ್ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಇಬ್ರು ಕಂಚಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗಿರ್ತದ ನಮ್ಮ ನಗಡ್ ಒಳಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಪ ಸುಖವಾಗಿರು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಆ ಸಾಧುವಿನ ತಾಯಿ ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಕೊನೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಆತು ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉತ್ಕಟ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಮದುವೆ ಆತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವನ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ರ ಹಳ್ಳಿಕ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಒಳೆ ಬಂತಲ್ಪ ಇದ್ ನನಗ ಅಂತ ಒಂದು ಮಗು ಆತು ಆ ಮಗು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ದಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡು ಊರಾಗ ಫೇಡೆ ಹಂಚಿದ ನನ್ನ ಮಗು ಸತ್ರಿ ಫೇಡೆ ತೋಟ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಹೋತು ಫೇಡೆ ತೋಟ ಏನು ಹುಚ್ಚರಂಗ ಗಂಡಸ್ ಮಗ ಹೋತು ಫೇಡೆ ತೋಡ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮೂರು ಕೀತಿಯನ್ನೇ ಗಂಡಸ್ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೇಡೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಗಂಡಸ್ ಮಗ ಹೋತಂದ್ ಫೇಡೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಹೌದು ಬಿಡ್ರಿ ಏನ್ ಜಪಕ್ ಬಹಳ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ ನಮಗೆ ಶಕ್ಯರೇ ಅದ ಏನ್ರಿ ಫಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮೌಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಪರಮೋಚ್ಛ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೇನ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೇನ್ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಊರು ತುಂಬ ಬರ್ಫಿ ಅಂತೀರಿ ಹೋತ್ರಿ ತೋಡ್ರಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಅವನ ಮಾತನು ಪಾಲಿಸ್ದಂಗಾತು ನಾನು ಉಪಾಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಇವರು ಇದು ಬ್ಯಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತದ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತದ ಇರ್ಕೋ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಿಳುಪ್ ಹತ್ಯದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ ಮಹಾರಾಜರು ವೆಂಕಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು
ಆಗ ಅವ್ರು ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅಂದರು ನಾನು ಜಗ್ಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಆದರೆ ಮೂರುವರೆ ತಾಸು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳದ ಹಂಗೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ನಾ ಈವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕ ಏನು ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮರದು ಸಾವಿರ ಪ್ರವಚನ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಬರ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮರದು ಸಾವಿರ ಪ್ರವಚನ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಾಡೋರು ಏನ್ರಿ ಭಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಂತಾಗ ಅವ್ರು ಬಿದ್ರು ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ರು ಪ್ರವಚನ ನಂಬದು ಕೇಳ್ತಾರ ಓಟ್ ಬ್ಯಾರೆದವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ತಗ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಮರದು ಸಾವಿರ ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಆತು ಅವರಂದ್ರು ಆಧೀತೆ ಭಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣ ಅನಂತರ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಇನ್ ರಾಜಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸು ದೀಡ್ ತಾಸು ಕೂತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಣಾಕ್ ಹೋದ್ರು ಪುಣಾದಲ್ಲೇ ಒಬ್ರು ತಳ್ಳು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕರಿದ್ರು ಮುದುಕರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಿಸಿಕರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಿಸಿಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪುಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಭಿಸಿಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ವಿನೋದವಾಗಿ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅವ್ ಅಂದ್ರಂತ ಜಗನ್ನಾಥ ಮದುವೆ ಆಗ್ಪ ಅಂತ ಹೂನು ಅಂದ್ರ ಭಾರಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅವರು ಕನ್ಯಾ ತೋರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕನ್ಯಾ ತೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಬಾವಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಾವಿ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿರ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನೂರು ಫೂಟ್ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಫೂಟ್ ತನಕ ಬಾವಿ ನರ್ಗುಂದಾಗ ಆ ಹಗ್ಗ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕನ್ಯಾ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ನೀರ್ ಜಗ್ ಜಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಪಾಪ ಹೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ಕೋ ಅಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆನಂದ ಆತ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬೆಳಧಡಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊ ಬೆಳಧಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಊರು ಹೊರಗೆ ಒಂದು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹುಚ್ಚರಂಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಖಬರ ಇರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಣಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಲಿ ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಹುಚ್ಚಡದ ತಿಂಗಳಾತು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾತು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ ಗೋಂದಾವಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥಾದ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದ್ರು ಬೆಳ ಬೆಳಧಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಒಬ್ಬರ ಬೆಳಧಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಊರಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣದೇವ್ರ ಗುಡಿಯಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಊರಾಕಿ ಬಂದಿದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬುವ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಿಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಇಟ್ಟದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಅರೆ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ದಾನೇನು ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇ
ಶ್ರೀಪಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಷ್ಟಮಿ ಬರೋರು ಇವ್ರು ಏನು ಅದ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟಮಿ ತನಕ ಇವ್ರ ಕೀರ್ತನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಂದ ಬಳಕೆ ಇವ್ರ ಕೀರ್ತನ ಮುಗಿವೆ ಈ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನಡಕ್ ಒಂದು ಅಡಗತಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೋದ್ ಬರ್ತಿರ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ಹಂಗ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ನಡಕ್ ಒಂದ್ ಅಡಗತಿ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗ ಏನಾರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಮುಂಚಿನ ಮಾರ್ತಬಿಡವ್ರ ಮುಂಚಿನ ಮರ್ತವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಘಾಬ್ರಿ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳವ್ರು ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಚಾರ ಕಟ್ಟಿ ತುದಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ಜ್ವಾಕಿ ಅಂತಿದ್ವಿ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತರ ಉನ್ಮನಿ ಅವಸ್ಥಾದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡು ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಜನರನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು ಉನ್ಮನಿ ಅವಸ್ಥ ಇಳಿತ್ರಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತು ಅಲ್ಲೇ ಇನಾಮದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ರು ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ಮಹಾರಾಜ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡ್ರು ಗದುಗು ಬೆಟಗೇರಿ ಬೆಳದಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದರು ಸೊರಟೂರು ಇವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಮುಂಚೆ ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳು ಬಂದಾರ ಅಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ ಬಂದ್ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡ್ರು ಮಹಾರಾಜರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಲೋಹ ಚುಂಬಕ್ ಇದ್ದಂಗ್ ರೀ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಛಾ ಬಿತ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಂಗ ಅನೇಕ ಜನರ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬುವ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವತಃ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ವತಃ ಮಹಾರಾಜರು ಗುದ್ಲಿ ಪೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಐದು ಖರ್ಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಳತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದಡಿ ಒಳಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳದ್ದೇನಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಗಿತು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ರಾಮ ದೇವರು ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳದಡಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಗದಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ ಬೆಳದಡಿ ಒಳಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವತಃ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಜರು ನೂರಾರು ಮಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳದಡಿಗೆ ಬಂದರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಗುರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬೆಳದಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥ ಅವ್ರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾರಾಜನ್ನ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಗಾದಿ ಹಾಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊದಿಸುವತ್ತು ಬಾರಿಸುವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಜೊತೆ ಎರಡ್ ನೂರು ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಊರ್ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಬೆಳೆದಡಿ ಒಳಗೆ ಮಹಾರಾಜನ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಮರದು ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂದ ಐದ್ ಐದೂವರೆ ಸುಮಾರು ಮಹಾರಾಜರು ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜನ್ ಯಾವ ಖೋಲ್ಯಾಗ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೌಚ ಕೂಪದ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಪಾಟ್ರಿನ್ ಇದ್ದ
ನಾಮದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಆತು ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತು ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತಿರಿ ಗೋಂದಾವಲ ಇವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳಸರಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ರಾಮದೇವರು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಗೋಂದಾವಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಡ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಡ್ರಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೇಷ ಭೂಷಾ ಅವ್ರ ಭಾಷಾ ಎಲ್ಲ ಸರಳ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಸಾಧ ಬಿಜಾಪುರ ಭಾಷಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧೋತ್ರ ಏನದ ನಡಕ್ ಒಂದು ಭೋಗ್ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗ್ ಕೊಳಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಫನಿಗತೆ ಉದ್ದಕ್ಕ ಅವ್ರ ಅವ್ಗ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಗೋಂದಾವಲಿಕ ಬುವ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನ ತಲೆನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಪಾಪ ಇದ್ ಅರಬಿ ಖಬರ್ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರದ ಖಬರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೋತ್ರಕ್ ನಡಕ್ ಭೋಗ್ ತೆಗೆದು ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತದ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ರೀ ಶತೇಶು ಜಾಯತೆ ಶೂರ ಒಂದ್ ನೂರ್ ಮಂದಿಯಾಗ ಒಬ್ಬ ಅವನ್ ಶೂರ ಆಗ್ತಾನ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಗ್ತಾನ ಸಹಸ್ರೇಶು ಚ ಪಂಡಿತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯೊಳಗ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ಆಗ್ತಾನ ವಕ್ತ ದಶ ಸಹಸ್ರೇಶು ದಾತ ಭವತಿವಾ ನವ ಜ್ಞಾತ ಭವತಿ ನವ ಅಥಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಸ್ವದೇಶೆ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಪಂಡಿತರು ರಾಜ ಏನದ ತನ್ನ ದೇಶದೊಳಗ ಪೂಜ್ಯನ್ ಶೋತಾರ ಆದ್ರ ಪಂಡಿತರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನ್ ಶೋತಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ರಾಗಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಮಜಾ ಏನಾತು ಅಂದ್ರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಧಾರವಾಡ ಪಾಠಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬಗೆಹರಿಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಬೆಳದಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೂಡಿ ಬೆಳದಡಿಗೆ ಬಂದು ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಅತಿಥಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಇದು ಆಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನ್ಲೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಇಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ದಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಗಂಭೀರ ಆದ್ರು ಮುಂಚೆ ಆಮೇಲೆ ತೊಬ್ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಬಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಧ ತಗೊಂಬಾ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಬಾ ಅಂತ ಬಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ರು ಗಂಧ ತರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಬಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಬರದ್ರಿ ಏನಂತ ಬರದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಬಿಡಬಹುದು ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಏನದನು ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ದ ಇರಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರುವ ಒಂದ್ ಚೂರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏ ಹಿಂಗದ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ದ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧಿಸ್ತದ ನಮ್ಮ ಖರೆ ಅದು ಸುಖ ಸಂಗೇನ ಬದ್ಧಾತಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗೇನ ಚಾನಗ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವ ಅಷ್ಟ ಖರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ತಿದ್ರು ದುಧಾರ ತಲವಾರ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಧಾರ ಇರೋ ತಲವಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ಲಾಗಿಂದ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಶತ್ರು ಸಾಯ್ತನ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವು ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ದುರ್ದಶ ಶುರು ಆತು
ಯಾರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಯಾಕಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲರಿ ಸದ್ಯಾನಂದ ಪ್ರವಚನದ ಅಂತ ಅವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮುಗುಳನ್ನ ಕೂಡಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ನಾ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಕಾಮಾರ್ ಪುಕೂರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತದ ರಾಶಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅದರೊಳಗೂ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಸರಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ಅಳ್ಕೋತ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೆ ಕೂತ ಸರಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಳದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೂತ್ವಿ ಅಳದಳದು ಸೇರ್ಲಿ ಅಳದಳದು ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಸರಿಸವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದ್ಬಿಡಿ ನಾಳೆ ನೋಡು ಅಂತೀವಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರಿಸವ್ರು ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ಚಂದ ಇರ್ಕೋ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ವೈಭವ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ವೆಂಕಟಾಪುರದ ವೈಭವ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ವೆಂಕಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ವೆಂಕಟಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬದಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ ತರ್ತಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಡ ಬಡ ಟ್ರಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಲ್ಲು ಏನದ ನೀನು ಬಾಗಿನೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಗದಿಗ್ಗಿ ಕೊಡು ಗದಿಗ್ಗಿ ಬಿಡು ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ದಿಂದ ಕಲ್ಲು ತರ್ತಿದ್ರು ಎರಡೆರಡು ದಿವಸ ಮೂರ್ ಮೂರು ದಿವಸ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಗ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರ್ ನ ಮಾಸ್ತರ್ ಹೇಳಿ ನಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಬದಾಮಿಯಿಂದ ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾನದ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ನು ತಗೊಂಡು ವೆಂಕಟಾಪುರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ವೆಂಕ ವೆಂಕಟರಮಣನ್ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬೆಳದಡಿ ಎರಡೂ ಕೊಡಿಗೂ ಎರಡೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಉತ್ಸವ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಿ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಗೊಂದಾವಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಸಹಿತ ಭಗವಂತ ನಾಮದ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿಕೋತ ಇದ್ರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡದ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಾದವ್ರು ಕುರುಡಿದ್ಲು ಮೊದಲು ಎರಡು ಗಂಡಸ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ವು ಅವು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ತೀರಿಕೊಂಡು ಮೂರನೇದೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಆತು ಆಕೆ ಐದು ವರ್ಷದ್ದಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಶಾಂತ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಬಹಳ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವಳು ಇದ್ಲು ಹುಡುಗಿ ಅಕಿ ಸಣ್ಣಾಕಿದ್ದಾಗಿಂದ್ರೂ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವಸ್ಥೆ ಆಕಿನೂ ಐದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರಿಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜರು ಆಕಿನ ಕಳಿಸಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಸನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜೀವ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಇರ್ತಾವ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ವಾಸನ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಪುರುಷರು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಾಸನ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಸತ್ಪುರುಷರು ಹೊಟ್ಟಿಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾವ ಅವ್ರ ವಾಸನ ಶಾಂತ ಆಗಿ ಹೋಗ
ನಾನರೆ ಎಂದು ಇವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ನನ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಬಹುಶಃೇಬ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೀತಾ ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಭೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸತ್ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲಕ್ಷ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೇ ಗೀತಾ ಓದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ತೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಆದ್ರೆ ಬರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ನಾವು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಧನ್ಯ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಹಾರಾಜರಂದ್ರು ಬಹುಶಃ ನೆನಪದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಟಾಂಗಾದೊಳಗೆ ನಾವು ಮಸೋಡ್ ತನಕ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪಂಡರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಂತ್ರಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ ನಾ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಆನಂದ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಸಲಾಗಿ ಜಾಲ್ನಾ ಕಡೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಹಿತ ಇಂದೂರ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಗೋವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾ ಅವ್ರ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೆಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರದು ಶಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದನು ಹಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃೇಬ್ ಕೇತ್ಕರ್ ಅನ್ನೋರ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ರು ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ನೈಷ್ಠಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಹುಶಃ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ರ ಹಂಗ ಹೊಂದ್ವಿ ನಮ್ದ ಅಸ್ಲಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಇತ್ಲಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ದೇವ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಧರ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಪಂಚ ಮಧ್ಯಮ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ದಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪನು ಮಧ್ಯಮ ಪುಣ್ಯನೂ ಮಧ್ಯಮ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಾಡು ಧೈರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ನೋಡ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಗಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು ತಗಡಿ ಬರ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ವಸ್ವ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆಗುವಲ್ತು ಇದು ಆಗುವಲ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇವ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೋಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ರು ಕೇಳು ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ನಾನು ಒಬ್ರು ಸಲುವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಕೆಲಸ ಆತು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜರು ದೇಹ ಬಿಟ್ರಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಕಟ ಆದ್ರು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಚೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟಿಗೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೋದ ಮನ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ರಾಮ್ ದೇವ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದಿಂದ ಅದು ಆ ಪೆಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ತಾತ್ಯಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇತ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಬಹುಶಾಹೇಬರ ಮಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಆ ಪೆಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ವಾಣಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಶ್ವೇಲ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವ್ರ ವಾಣಿಯಿಂದ ಪ
ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ವೆಂಕಟಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಬೆಳದಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾರಾಜರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನಾ ಏನ್ ನಡೆದುವೋ ಅವನ್ ನಾಳಿನ ಪ್ರವಚನ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜೈ ಜೈ